Alrighty, sind die Leute und damit wieder ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Widget mit mir und Basti. Ich grüße euch recht herzlich. Ihr seht, die Server werden auch auf dem Laptop, das ist ja seitdem ich den Laptop habe, schon wieder sehr viel mehr, wo man reingucken muss. Und heute in diesem Video, vielleicht seht ihr auch zwei Videos wegen äh, S43, S40 der Polen, aber hier wollen, äh, wollen wir mal wieder reingucken in die internationale Welt 51. Ja. Das sind ja so klein, die Bilder. Und äh, ja, das letzte Mal haben wir reingeschaut in den Server. Da war er elf Tage alt. Das ist schon jetzt ein bisschen her. Liegt natürlich auch daran, weil ich zwischendurch im Urlaub war und einfach keine Zeit hatte. Aber wir haben dort eine Players to Watch drin. Und es wird sich zeigen, wer gehört zur Spreu und wer gehört zum Weizen, der sich von der Spreu möglicherweise getrennt hat. Bevor wir das aber machen, gucken wir mal ganz grob so nochmal in die Ehrenhalle rein und ich gebe euch einen kurzen Vergleich. Ich muss es nur schnell hier eigentlich äh, einlesen sozusagen. Bup. Ähm, so sah die Ehrenhalle aus. Zuletzt ähm, der hat Killer Pinguin, ähm, Kövö, Erox, Nahid, Yugi, Tox, so ein paar Namen. Symptom, das lesen wir natürlich auch wieder, äh, die wir jetzt vielleicht auch wieder sehen oder halt nicht. Das ist mal auch eine äh, interessante Frage, ja, so bei den Top-Leuten. Gucken wir mal rein. Ähm, und äh, was natürlich auch krass ist, also es sind 193.000 Spieler angemeldet gewesen bei W51. 193.000 Spieler. Bei allen vier Servern, die jetzt neu erschienen sind, waren es oder sind es jetzt aktuell, stand jetzt glaube ich nicht mal insgesamt hochgerechnet, 20.000 oder ein bisschen mehr vielleicht. Klar, der Server ist auch älter, aber schon hart, ja, schon krass, muss man so sagen. So, und wir gucken, Uwe hat den Server übernommen, der Uwe vom Fliesentisch. Okay, also es sind auch schon Gildennamen dabei, die, wo ich weiß, dass wir die beim letzten Mal nicht dabei hatten. Mit 343 spielt hier einen Berserker und ja, dominiert definitiv diesen Char. Er ist auch schon bei 10.000, äh, 10 Millionen Basis-Skills hier bei ähm, Stärke zumindest. Also rein von den Skills her, da hat er schon auf jeden Fall deutlichen Vorsprung. Minenklicker als Krieger 323, Cholerix 324 als Berserker zwar nochmal, aber Minenklicker als Krieger 323. Und dann Theats, Kampfmagier, der stärkste auf dem Server mit Yuki zusammen. Also die haben weitergespielt, die, hab ich da, äh, die haben wir ja damals schon gesehen. Assassinen mit Blickstick sehen wir hier oben. Ein slowakischer Spieler, wie es aussieht. 312 immerhin. Kundschafter, George und Sharko mit 320, 319 dabei. Kövö als Dämonjäger 322 sogar. Hält hier die Linie für die Dämonjäger. Mm, Magier, der Tür. Ja, den haben wir auch gelesen. Bei den Magiern gibt es keinen, der aktuell über 300 ist, wie es aussieht. Ja, nee, ist wirklich so. Und damit ist der Magier tendenziell die schlechteste Klasse hier auf dem Server. Okay, hätte man das gedacht? I don't know it. I don't know it. Ja, das ist tatsächlich so. So, ähm, Sentinels kann ich euch sagen. Wir gucken nochmal schnell rein hier. Sentinels war damals schon stark dabei. Carpe Diem lese ich da auf jeden Fall noch. Vladis Draco gab es damals schon. Aber den Fliesentisch, den habe ich gar nicht gelesen. Also zumindest nicht oben. Also entweder ist das eine andere Gilde. <lacht> oder also wurde umbenannt. Ähm, vielleicht kann das ja der ein oder andere von euch äh, mal mitteilen. Aber ich weiß gar nicht. Kann man bei den Gilden schon... Ja, es... Ja, die Raids sind noch nicht ganz durch. Ja. Sentinels... Vladis Draku, ähm, Fliesentisch, Seven Deadly Sins, das sind so die stärksten Gilden, wie es aussieht. Wobei nicht Seven Deadly Sins, nicht unbedingt. Vladis Draku, Sentinels, Fliesentisch. Ah, Fliesentisch hat er auch. Stimmt, ich sehe gerade, Fliesentisch hat halt. Hat halt schon starke Spieler, aber die richtig krassen Starken sind nur die beiden. Also, mhm. Hm. Vielleicht haben wir es deshalb nicht gesehen. Trotzdem aber krass, dass sie gerade in diesem Falle mit den, äh, ja, ich sag mal, 562. Aber auch. 
Ja klar, durch das Level auch stärkere Steine. Oder die haben halt auch die Festung schön gepilzt. Das kann durchaus sein, dass sie das deshalb schaffen, dass sie äh, die Edelsteinmine stark gepilzt haben, dass sie viel bessere Steine bekommen möglicherweise. Weil rein jetzt äh, von den Geschichten hier, ja, 529 Ritterhallenpunkte haben sie. Guck mal bei den Sentinels. Die Sentinels haben 606 Ritterhallenpunkte und haben aber deutlich schlechtere Steine. Das sind auch wieder zwei Leute wahrscheinlich, die, nein, nein, er nicht, aber er hier, der Upe, der auf jeden Fall ordentlich die Edelsteinmine ausgebaut hat und deshalb auch stärkere Steine hat und deshalb vielleicht auch eben schon so stark unterwegs ist bei den Dungeons. Ja, ähm, würde bedeuten, dass es langfristig sein kann, dass er sein Level verliert. Ein bisschen. Aber gut, äh, schauen wir jetzt mal in die Players äh, to Watch rein, ja, äh, denn da kann ich mir das zumindest grob mal angucken. Wir hatten ja sehr, sehr viele Spieler dabei. Wir hatten sehr viele Spieler dabei. Und schauen wir mal, wer noch aktiv ist von den Spielern. Jetzt bin ich selber mal gespannt. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. So. Aber klar, Aerox ist noch dabei. Er gehört zur Spreu und zwar zur richtig guten Spreu. Als äh, Dämonjäger, äh, Quatsch, Druide. Mit 317, wir haben es vorhin gesehen. Ist auf jeden Fall auch sehr gut dabei. Ist nicht umsonst ja auch äh, jetzt aktuell siebter Platz. Ähm, hat sich auch deshalb den Goldrahmen ja von Anfang an gegönnt. Hatte große Ziele und sieht auch ganz gut aus. Ist er da zufrieden? COE. Oh, er ist sogar Chef hier bei den Sentinels. Das ist äh, nicht schlecht. Dann haben wir Esther. Esther war auch bei den Sentinels. Hat aber nur noch vier Stufen gemacht. Ist seitdem her nicht mehr dabei, der Esther. Ja, den habe ich schon bei anderen Servern auch rausgenommen. Das weiß ich. So, Luna Melody. Hm, war Stufe 55, ist jetzt Stufe 88. Ist jetzt zwar nicht so eine große Stufenveränderung. Aber das sieht mir auch jetzt ein bisschen nach einem Fit play char aus. War es ja auch vorher. Und da sieht man natürlich, dass es ein bisschen länger dauert. Ja, ähm. Der Mann hat damit auch schon die beste Klasse. Ist das, äh, ist das ernst gemeint? <lacht> Zumindest hat sich die Gil gewechselt. Gragas im Bikini ist das jetzt. Damals waren es die Beobachter. Die gibt es auch noch. Ja, wahrscheinlich wurde sie da, äh, er oder sie da aussortiert. Aber schön, dass äh, du noch weiter spielst, auf jeden Fall. So, Mango Joe. Mango Joe war erst bei gar keinem Plan. Mit 54 ist jetzt 96 auch bei den Beobachtern, die wir schon gerade erwähnt haben. Name ist Programm, okay. Ist also Mango Fan <lacht> und spielt es auch hier ganz trocken runter. Ja, und dann haben wir Natsu. Warte mal, den Natsu 3, nee, den habe ich neu hinzugefügt anscheinend. Und mit Stufe 239 natürlich nicht der top char aber als Magier. Hm, solide 300 Alu, könnte man sagen. Äh, er hat nichts dazu geschrieben, aber da ist auf jeden Fall, also da sind Pilze geflossen. Aber hat jetzt auch nicht so viel für Dungeon wahrscheinlich, sondern macht so Daily Business. Da kommt man auch hinterher irgendwann. Immerhin schon 239, SA sieht gut aus. Ähm, ja. Klar, legendäre Dungeon. Entweder ein Doch, hat er gemacht, genau. Hm, hat zwei. Er hat zwei Epics rausgeholt, wie es aussieht. Das, den hat er wahrscheinlich für die Play gespielt. Das, also zwei Durchläufe konnte man schaffen. Ja, und dann ja gut, dass er wenigstens auch zwei verschiedene bekommen hat. Dann gucken wir mal weiter zu Nocto. Nocto gab es schon bei Revive for Life. <lacht> Dass die Gilde auch noch gibt, ist auch äh, sehr, sehr nice. Also ja, entspannt, free to play. <lacht> ja. <lacht> wow. Er hat eine Legi-Waffe bekommen aus den Free Runs. WTF, ey, GZ Nocto. Ich habe bei allen Dungeons, legendäre Dungeons, die ich gemacht habe, und das sind jetzt overall gerechnet sicherlich 50 Runs oder mehr gewesen, noch keine einzige Waffe rausgezogen. Ja. Also, ähm, was das betrifft, hat er ja. Äh, Mehr Glück gehabt als ich. Ja, Norbert ist auch noch dabei, aber ist ja noch aktiv. Äh, hat auch nicht so viele Stufen gemacht. Also ich könnte mir gut euch vorstellen, dass er gar nicht mehr aktiv ist. Ja, deshalb nehme ich ihn mal raus. So, Ocean. Ocean, wie sieht es bei dir aus? Ocean war erst bei einer anderen Gilde. Zombie hat sieben Stufen gemacht, ist jetzt bei Area 51. Hat zumindest noch einen Trank drin. Das heißt jetzt auch nicht, dass er <lacht> jetzt noch Carpet hier im Text drin ist. So geil. Ich glaube nicht, dass er noch aktiv ist, deshalb nehme ich ihn mal raus. Ich glaube, der Trank ist einfach nur noch so drin. Falls ich, falls ich doch, kann er sich ja melden und dann na, 
So, Revilo. Ja, Revilo hatte ich auch noch gar nicht drin. 247 äh, als Kampfmagier. Ja, sieht ähnlich eh aus. Ist gar nicht so weit weg hier von Natsu Dragnee, würde ich mal sagen. Spielt bei Revive. Ne, Moment, falscher Tar. Spielt, äh, ja, wie gesagt, bei den Schlitzohren. Also zwei verschiedene Gilden, aber relativ gleich auf gut. Er hat aber auf jeden Fall drei legendäre Items. Mhm. Interessant, interessant, aber die beiden so, so ein interner äh, Zweikampf hier bei dem Players to Watch auf W51. <lacht> Kann man so sagen. Ro Revive Bobo, er hat auf jeden Fall weiter gespielt. Äh, aber hat jetzt hier irgendwie ganz wildes Inventar. Let's go, the server is just for fun, because it's the trial server anyway. Was hat er hier gemacht, ey? <lacht> das ist zu wild, ey. Den muss ich rausnehmen, das ist mir zu wild. So, Theatz. Ah ja, genau. Theatz war auch bei den Players to Watch dabei. Dann haben wir gesehen, dass er aktiv spielt. Als Kampfmagier mit 318. Ähm, sehr schön Char hier gebaut. Äh, spielt auf jeden Fall in der Top 10 mit und ja, Tür nicht ganz vom Level her gleich auf, aber trotzdem auch stark. Lustigerweise auch drei Leute mit Goldrahmen hier drin. Also das ist schon, das ist schon sehr, sehr wild, dass ihr das so alles macht. Ja, warum sage ich immer wild? <lacht> ich will es halt gar nicht immer sagen, wie der. Nö. So, und dann haben wir noch Zuna, Zuna Revive for Life. Der Chart sieht noch am aktivsten aus. Aber irgendwie finde ich sie gerade nicht in dem alten. Ach doch, jetzt hier. Ach so, äh, Suna war Stufe 44 zuletzt. Okay, nee, doch, dann, dann ist dann auf jeden Fall noch Aktivität da. Äh, da ist es A ist halt nicht ganz so gut, dass er vielleicht auch weniger Level als jetzt bei jemand anderen. Aber okay, also wir haben noch einige aktive Spieler. Also als auf W51 und er wird trotzdem krass. Es sind 100 fast 200.000 angemeldete Accounts. Was ist denn auf wie 50 dann? 250.000 fast. Okay, da müssen wir jetzt tatsächlich mal bei den neueren Server darauf achten, ob das jetzt langfristig doch noch mehr wird. Ähm, vielleicht liegt es ja auch daran, dass dann immer wieder noch Leute irgendwie neue Accounts, warum auch immer, machen. Das schließt sich mir jetzt auch nicht so wirklich. Klar, man will auch mal aufholen, ja, aber... Das ist ja keine gute Aufholjagd aus meiner Sicht. Aber gut, egal. Hier ging es um Bären 50. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wenn ihr zeigt, sehr gerne noch Daumen nach oben. Würde ich mich freuen. Und äh, ja, dann würde ich sagen, haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti.